హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఒక ఐదు డిఫరెంట్ విచిత్రమైన లాంచెస్ గురించి చెప్పబోతున్నాను లాంచర్ అంటే మనకి ఏ ఫోన్లు అయినా సరే కంపెనీ వాడు ఇచ్చిన లా ఉంటుంది మామూలు ఫోన్లు వచ్చిన కల్లా అంటే ఐకాన్స్ స్టైల్స్ కానీ లేదంటే అవి తిరిగే రొటేషన్ జస్ట్ నార్మల్గా ఎలా ఉంటుంది ఇలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్స్గా ఉండి విచిత్రంగా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫైవ్ లాంచర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఏమి మీకు తెలుసా పర్లేదు కానీ తెలియని వాళ్ళ గురించి అని నేను చెప్తున్నాను ఈ లాంచర్స్ గురించి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బబుల్ లాంచర్ ఏమి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కూడా బబుల్ లాంచర్ చూసారుగా అంతా కూడా ఏంటంటే ఇలాగా బబుల్ బబుల్గా ఉంటుంది దీంట్లో ఇది ఏంటంటే తక్కువ కంజ్యూమ్ చేస్తుంది కెపాసిటీ కూడా చాలా తక్కువ అంటే ఇది స్టోరేజ్ కూడా చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంబీ బిలోనే ఉంటుంది మన కనుక ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సింపుల్గా బబుల్ లాంచర్ అని టైప్ చేశారంటే మనకి బబుల్ లాంచర్ అని చెప్పి ఈ రకంగా వస్తుంది ఏంటంటే ఐకాన్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగా బబుల్ బబుల్ లాగా ఇలా ఉంటుంది దీనికి వస్తే పెద్ద సెట్టింగ్స్ ఏమి ఉండవు ఇది మన ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పైన సెట్టింగ్ ఐకాన్ గుర్తుంది కదా ఈ సెట్టింగ్ ఐకాన్ నొక్కారంటే ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా యాడ్ వస్తుందా ఉంటుంది అంతే ఇదిగోండి ఇంకింతే సింపుల్గా మీకు ఇలా కావాలంటే అంటే మనకి తెలియాలి పర్టికులర్గా అనుకుంటే ఇలాగా లేదు వాల్ పేపర్ రావాలి అనుకుంటే ఈ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న యాడ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ డిలీట్ చేసేయండి ఇవి పెట్టుకున్నారంటే కస్టమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి ఆల్రెడీ ఎంత ముందు ఉన్న వాల్ పేపర్ ఏది ఉంటుందో అది వస్తుంది లేదు ఏమైనా ఇంకా వాల్ పేపర్స్ లాంటివి మనకి నచ్చిన పెట్టుకోవాలంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ వాల్ పేపర్స్ మనకి ఫొటోస్ ఇవన్నీ దీంట్లో తీసుకెళ్తుంది దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన నచ్చిన ఇమేజ్లు ఏమైనా ఉంటాయి అంటే మీకు నచ్చిన ఇమేజ్లు ఏమైనా ఉంటే వెనక అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాల్ పేపర్ కింద సెట్ చేసుకోవచ్చు మనకి అక్కర్లేదు కాబట్టి అక్కర్లేదు అలాగే ఇక్కడ ఇస్తారు కదా పైన షో స్టేటస్ బార్ అని ఉంది అంటే పైన ఇలా చూపిస్తుంది స్టేటస్ బార్ అంటే మనకి టైం ఎంత బ్యాటరీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఒక నెట్వర్క్ ఏం కనెక్ట్స్ అయ్యి ఉన్నాయా లేదు అక్కర్లేదు అనుకుంటే సింపుల్గా ఇలాగా సరిపోతుంది ఈ వస్తారు మనకి ఏదైనా సరే అన్నీ కూడా సింపులే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్తాము ప్లే స్టోర్లో ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం నేను మీకు లింక్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను బబుల్ లాంచర్ అని కొట్టంగానే ఇది కొన్ని లాంచ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం దీన్నే యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒకటి దీని తర్వాత వస్తారు ఫ్రెండ్ సెకండ్ వన్ వస్తారు కదా అస్మినో లాంచర్ ఇది జనరల్గా అందరూ ఆల్వేస్ అని పెట్టుకోవాలి ఎక్కువసేపు వాడకుండా జస్ట్ నార్మల్గా ఉంచే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది కాదే ఇప్పుడు ఇది కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈ దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఐకాన్స్ అనేది ఇలాగ మూవింగ్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇలాగ మూవ్ అవుతున్నట్టు ఐకాన్స్ ప్లే అవుతున్నట్టు ఉంటుంది ఇది కూడా ఏంటంటే మంచి ఇది ఒక రకమైన లాంచర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐకాన్స్ అనేది స్టాండబుల్గా స్టెబిలిటీగా అలాగ ఎటువంటి మూవింగ్ లేకుండా అలాగ స్థిరంగా ఉంటాయి దీంట్లో ఏంటంటే అలా కాదు మనకి ఏ ఐకాన్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ మ్యాప్స్ ఉంది మ్యాప్ చూసారా అలాగా అదొక రకమైన ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఇలా కిందకి పైకి పోతున్నట్టు ఇలా ఉంటుంది దీంట్లో కూడా పెద్ద సెట్టింగ్స్ గిట్టింగ్స్ లాంటివి ఏమి ఉండవు చాలా సింపుల్ సెట్టింగ్సే మనకి ఈజీగానే అర్థమైపోతుంది ఇవి కూడా మనం అన్నిటిని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువ కాలం ఉండాలా లేదంటే కాసేపు ఉండాలా యానిమేషను ఇదిగోండి ఎవరు నోటిఫికేషను ఎవరు లేదంటే మన రాత్రి పూట పడుకునేటప్పుడు ఆగిపోవాలా ఏంటా అనేది వాటి అన్నిటికి కూడా ఇక్కడ ఫాల్ స్లీప్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ లేదంటే ఒక మూడు గంటలు ఎవరంటే అసలు లాగా అక్కర్లేదు అలాగే ఆల్వేస్ అంటే ఇవి ఎప్పుడు కూడా మనకి అలాగా మూవింగ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవరు అనే సరికి ఆగిపోతాయి పైన కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నీ ఆగిపోయినాయి అట్లాగా లేదు మళ్ళీ మూవ్ అవ్వాలన్నా కూడా ఇవ్వండి ఆల్వేస్ మళ్ళీ మూ ఇలా అనేది ఐకాన్స్ అనేది ప్లే అవుతూ ఉంటాయి అలాగే సరికల్లా ఇక్కడ మనకి వాల్ పేపర్స్ అని మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్ పేపర్స్ మళ్ళీ సేమ్ ఇలాగే మీకు ఎందుకంటే చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే అన్నీ కూడా వాల్ పేపర్లు అనేది ఇలా ప్లే అవుతూనే ఉంటాయి వాల్ పేపర్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతుంది వాల్ పేపర్లు మీకు నచ్చిన వాల్ పేపర్లు ఫోటోలో ఉన్న ఫోన్లో ఉన్న వాల్ పేపర్లు దీంట్లో కావాలన్నా దాంట్లో కూడా వెళ్ళచ్చు సెట్టింగ్స్ వచ్చేసరికి అలా ఇదిగోండి సెట్టింగ్స్ సింపుల్గానే ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ అనేది
దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఐకాన్ స్టోర్లోకి వెళ్తుంది దాని తర్వాత వచ్చేసరికి టీము టీమ్ అన్నా కూడా దీంట్లో ఏమి ఉండవు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగానే ఉంటాయి అంత పెద్ద టీమ్స్ ఏమి ఉండవు ఎక్కువ శాతం మామూలుగా ఏంటంటే మనకి వాల్ పేపర్ కింద ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకోవడమే ఒకటి రెండు సార్లు చూసామంటే అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి డార్క్ టీము ఇది కనుక ఆన్లో పెట్టుకుంటే ఇలా బ్లాక్ అయిపోతుంది ఆఫ్ ఇట్లాగా ఐకాన్స్ ఐకాన్ స్టోర్ సిస్టమ్ ఐకాన్స్ అలాగే ఇది వచ్చేసరికి కలర్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పైన ఈ ఆర్ మార్క్ కనపడుతుంది కదా అట్లాగే రెడ్గా ఉంటుంది రెడ్ ఏది కావాలంటే అది చేసుకుంటే ఇప్పుడు చూసారా బ్లూ కలర్ ఇక్కడ ఈ ఉన్న వంకాయ కలర్ ఇక్కడ వైలెట్ కలర్ అక్కడ అప్లై అయింది అనమాట అట్లాగా ఫాంట్స్ మీకు ఏమైనా కావాలంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఫాంట్స్ లేదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాంట్లు కావాలంటే అలాగ అప్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒకటి దాని తర్వాత డెస్క్ టాప్ డెస్క్ టాప్లో కూడా ఏంటంటే అవి ఐకాన్స్ ఎన్ని ఉండాలి ఎన్ని ఇంటే ఎన్ని హైట్ వెజ్ ఇలా ఉంటుంది అవి మార్చుకోవచ్చు అలాగే డెస్క్ టాప్ టైప్లో కూడా వస్తుంది కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా హైట్ చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ హైట్ అని ఇచ్చాడు అది చేసుకోవచ్చు నోటిఫికేషన్ టార్ట్స్ ఇచ్చాడు డిస్ప్లే నోటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి నిదానంగా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసుకోవాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవ్వండి డక్ అని ఇచ్చాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కారం సో మనకు కావాల్సింది ఏం కదా లేదా వాళ్ళ పేపర్ మార్చుకోవాలన్నా ఎలాగైనా సరే చిన్న చిన్న సెట్టింగ్సే దీంట్లో పెద్ద సెట్టింగ్స్ కూడా ఎక్కువే ఉండవు ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కల్లా తాడు పని వచ్చేసరికి కల్లా అంటే మనకి ఐఫోన్ లాంచ్ సేమ్ ఐఫోన్ ఎలాగైతే ఉండాలి ఐఫోన్ ఇప్పుడు చాలామందికి మంచి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది ఐఫోన్ అనేది ఐఫోన్ మనం ఆ టైప్లో కూడా కావాలి ఫోను అంటే ఇంటర్ఫేస్ కేవలం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఆ రకంగా ఉంటుంది మనకి ఐఫోన్ చూసరికి ఐఫోన్ స్టైల్లో ఉంటుంది సేమ్ ఇది వాళ్ళ పేపర్ కనుక సెట్ చేసామంటే ఫ్రెండ్స్ అసలు నిజంగా ఇది ఐఫోన్ అయినా అన్నట్టు మనకి దీంట్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఐఓఎస్ లాంచర్ యొక్క సెట్టింగ్స్ ఇదేంటంటే ఐఓఎస్ లాంచర్ థర్టీన్ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య లేటెస్ట్కి వచ్చింది కదా ఐఫోన్ ఎక్స్ఆర్ టెన్ అలాగే సేమ్ సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది సేమ్ యాష్ టీజ్కి ఇలాగా ఉంటుంది ఐఫోన్ స్టైల్స్ కోరుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది అనేది బాగా నచ్చుతుంది అనమాట ఫోను మనం యూజ్ చేసిన చేయకపోయినా ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు అంత ఫీలింగ్ అనేది ఇది యూజ్ చేస్తే ఈ లాంచర్ యూజ్ చేస్తే వస్తుంది మనకి సెట్టింగ్స్ కూడా దీంట్లో ఎక్కువే ఉండవు సేమ్ దాంట్లో ఎలా ఉందో దాంట్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో దీంట్లో కూడా అలా ఉంటుంది లాక్ స్క్రీన్ కావాలంటే లాక్ స్క్రీన్ కావాలంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇక్కడ ఓకే నొక్కరు అంటే అక్కడికి వెళ్తుంది ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఉంటే ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి లాక్ స్క్రీన్ నోటిఫికేషన్ లేదంటే కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉంటుంది ఏది కావాలని ఇది ఉండదు అంటే మీకు తెలిసే ఉంటాయి ఈ ప్యానల్స్ ఇంకా మనకి ఎలాంటి ఫుల్ సెట్టింగ్స్ కావాలన్నా కూడా అంటే టోటల్ మామూలుగా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాస్టేజ్గా ఐఫోన్లోనే ఉన్నట్టు మనకు కావాలనుకుంటే ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే మీకు అక్కర్లేదు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వస్తే ఇక్కడ చూపించాల్సింది అసిస్ట్ టచ్ ఈ టచ్ కావాలన్నా కూడా అంతే అదే మనకి మిగతా ఫోన్లో ఉన్నట్టు ఇలాగా మధ్యలో ఒక డాట్ ఉంటుంది ఈ డాట్ నెల రకంగా ఏంటంటే ఈ ఐకాన్స్ మనకి రీసెంట్ ఇవన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి ఇంకా సింపుల్గా ఏది ఎలా కావాలని సరే ఇంకా అలాగే దీంట్లో చాలా అనేవి చాలా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి సార్ వాళ్ళ పేపర్స్ యానిమేషన్స్ బుల్డర్ ఎఫెక్ట్ వెదరు ఇలాగ ఐకాన్స్ ఐకాన్స్ నేమ్ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి మనకి ఏంటంటే ఏ సెట్టింగ్స్ కావాలన్నా ఆ సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి ఏ రకమైన వాళ్ళ పేపర్ పెట్టుకోవాలన్నా ఆ రకమైన వాళ్ళ పేపర్ అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు
తాడవ ఇప్పుడు అయిపోయిన డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చారు కల్లా ఇది ఒక డిఫరెన్స్ రాయించు ఏపీ ఫిఫ్టీన్ ఈ లాంచర్ యొక్క నేము ఏపీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటర్వేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూసారుగా ఏపీ ఫిఫ్టీన్ చాలా అంటే చాలా ఒక టూ ఎంబీ త్రీ ఎంబీ లోపే ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ అనే ఈ లాంచర్ అనేది మనకేంటంటే ఐకాన్స్ అనేది కాకుండా అన్ని కూడా లేక పేర్లు టైప్లో వస్తాయి మనకి ఏం కావాలన్నా కూడా అన్నీ కూడా పేర్లు టైప్లో ఈ దీంట్లో ఐకాన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు మనకి ఇక్కడ యూట్యూబ్ అని ఉంది యూట్యూబ్ అంటే యూట్యూబ్ డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్లో తీసుకెళ్తుంది అలాగా ఇంకా నా సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్ దీంట్లోనే మన ఐకాన్స్ని పెద్దది చేసుకోవచ్చు చిన్నది చేసుకోవచ్చు అలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఉంది దీన్ని నొక్కి పట్టినారు అనుకోండి ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఒక ఐకాన్ మీద నొక్కి పట్టుకుంటే దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఆ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా నా దాని కలర్ అంటే కలర్ ఇప్పుడు అది ఏపీ ఫిఫ్టీ మీద క్లిక్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు రెడ్ కలర్లోకి మారుతుంది ఇదిగోండి ఎలా అంటే రెడ్ కలర్లోకి వస్తుంది అంటే మన ఇష్టం ఆ ఒక్క అప్లికే ఒక్క దాన్నే కావాలా ఏంటా అనేది ఇప్పుడు దాన్ని రెడ్ కలర్లోకి మార్చాను దాని తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ కలరు సైజు అంటే ఎంత సైజు కావాలి ఇంకొంచెం పెద్దది కావాలా సైజు అట్లాగా అనమాట ప్రిఫరెన్స్లోనే చాలా ఉంటాయి సైజు ఫాంటు ఇంకా దాన్ని కావాలంటే ఫాంటు సంబంధించింది షాడో ఒకలా లేదు అదేమన్నా దాన్ని దాచిపెట్టాలంటే హైడ్ ఇచ్చాడు అలాగా దాని నోటిఫికేషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు మనం ఇప్పుడు చూపించాను అదే సేమ్ అలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదో సరి కల్లా మొత్తం టోటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు నేను చూపించింది ఒక అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసి దాన్ని పట్టినారంటే దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి ఓకేనా లేదు అప్లికేషన్ కాకుండా సైడ్ కార్నర్లో ఎక్కడో చోట మనం అంటే అప్లికేషన్లో లేని చోట పట్టుకున్నాం అంటే మనకు కావాల్సిందే మనకు వస్తాయి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా మార్చాలన్నా అంటే మీకు ఏమైనా వాల్ పేపర్ పెట్టుకోవాలంటే లేదంటే ఏమన్నా ఇదిగోండి ఇక్కడ కింద ఉంది చూసారా ఫస్ట్ ఉండి వస్తాను కలర్ కలర్ అనేది కలర్ మార్చుకుంటాం ఇవ ఈ ఇది ఇదేం కలర్ మిగతా అప్లికేషన్లో ఒక కలర్స్ ఒక అప్లికేషన్ కలర్ కావాలంటే దాని మీద పెట్టుకోవాలి లేదు మిగతా ఒకేసారి అన్ని అప్లికేషన్ కలర్ మార్చాలి అంటే ఇలాగా అది మళ్ళీ అలా సేమ్ ఎక్కడ చోట పట్టుకొని వాటి సైజులు మార్చాలన్నా పాయింట్లు మార్చాలన్నా అలాగే షాడో రావాలన్నా వాటిని దాచాలన్నా అట్లాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సరికల్లా ఈ కలర్ ఇదిగోండి లేదు మనకి బ్యా బ్లాక్ కలర్లా కావాలంటే కనుక చిన్న క్లియర్గా అనుకుంటే అది ఇక్కడ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది ఇవ్వండి అది కూడా ఎంతలో కావాలి అంటే ఫుల్ బ్లాకా డార్క్ బ్లాకా ఏంటి అనేది ఈ రెండు బట్టి అర్థమైపోతుంది సేమ్ లేదు ఒకైనా ఒకవేళ వాళ్ళ పేరు పెట్టుకోవాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ నొక్కారంటే సేమ్ వాల్ పేపర్స్ వీటిలోకి వెళ్తుంది మనకు నచ్చిన ఏదైనా ఇమేజ్ కావాలంటే ఆ ఇమేజ్ అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చు అలాగనమాట ఒకటి రెండు సార్లు చూసారంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది కెపాసిటీ కూడా చాలా అంటే చాలా తక్కువ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి వచ్చారు కదా ఫైనల్ లాంచర్ వచ్చారు కల్లా లెన్స్ లాంచర్ లెన్స్ లాంచర్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ అసలు 
సోస్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం గజిబిజి అన్నట్టు అలా ఉంటుంది ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉండాలి డిఫరెన్స్ ఒక కోరుకునే వాళ్ళకి ఇలా ఉంటుంది లాంచర్ అనేది ఈ లాంచర్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేశారంటే దీని యొక్క సెట్టింగ్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి ఫస్ట్ ఐకాన్ సైజు ఎంత పెంచుకోవాలి ఏంటి అనేది దాని తర్వాత వాటి యొక్క గ్యాప్ ఐకాన్ సైజు యానిమేషన్ టైమ్ అంటే ఎంత స్పీడ్ కదలాలి ఎంత స్లో కదలాలి ఏంటి అనేది దీంట్లోనే మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తే కల్లా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే అప్లికేషన్ హైట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఈ సింబుల్ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కంటి సింబుల్ ఈ సింబుల్ మీద ఒకేనంటే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ అనేది హైట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే హైట్ అని మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి ఆన్ చేసుకోవచ్చు సెట్టింగ్స్ ఐకాన్ ప్యాక్ హోమ్ లాంచర్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీటెడ్గా ఇంక ఇదే రావాలి అంటే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలంటే కలర్ పెట్టుకోవచ్చు మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట మనకు నచ్చిన అప్లికేషన్ ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ఇది ఉంది ఫోన్పే దీంట్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ అప్లికేషన్ మీద తీసుకొచ్చి కదిలేసారంటే ఫోన్పే అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్ అలాగనమాట అలాగే మనకి ఏ అప్లికేషన్ మీద కావాలో అప్లికేషన్ మీద తీసుకొచ్చి వదిలేచ్చు ఏంటంటే కొంచెం ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ అలా కాకుండా ఎలాగ తీసుకొచ్చి వదలాలనే రూల్ అయితే ఏం లేదు బాగా ఇష్టం మీకు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ కావాలి అమెజాన్ ఇవ్వండి అమెజాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అమెజాన్ వెళ్తుంది అది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసిన దాంట్లో ఇప్పుడు దాకా మీరు వాడనివి అని ఉంటే దీంట్లో మీకు నచ్చినవి అని ఉంటే కనుక యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ కింద మీకు లింక్ అనేది నేను ఇస్తాను ఆ డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో చూసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఏ లాంచర్ అయితే నచ్చిందో అది కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి పలాన లాంచర్ నచ్చింది అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి